ท่านสุภกิจนําเสนอไปวิชาเทพไปแล้วนะครับสําหรับผมเนื่องจากว่าผมเป็นผมอาจจะเห็นคอมพิวเคชันหรือว่ามีเคสที่มีคอมพิวเคชันส่งมาให้แก้อยู่เรื่อยๆนะครับเลยค่อนข้างปลอดแหกและกลัวถึงกลัวมากกว่าจะเริ่มทํานี่ก็เพิ่งตอนหลังๆนี่เองนะครับประสบการณ์การทําไม่เยอะแต่ว่าทุกก้าวที่ก้าวไปเนี่ยระวังอย่างมากแล้วเราคิดอยู่ตลอดเวลาว่าไอ้คอมพิวเคชันพวกนี้มีอะไรเราจะต้องระวังอะไรบ้างทํายังไงถึงจะไม่เกิดนะด้วยความกลัวนะครับผมเลยไม่ได้ทําตามเทคนิคอาจารย์อารุณนะวิธีการคล้ายๆกันใช้พกตัวสโคบตัวเดียวกันนะครับอินดิเคชันขอข้ามไปแล้วกันนะครับหน้าตาของฮิมอรอยเนี่ยเลือกเป็นโพลแอปรีดิวซิเบิลหรือว่าในกลุ่มที่ทํายากเช่นมีซิกเนอรี่ฮิมอรอยวางอยู่ระหว่างหัวฮิมอรอยหรือถ้าเป็นเยอะก็เป็นซูคอมเฟนเชียลฮิมอรอยผมมักจะสตรีทกับคายเทเรียพวกนี้ส่วนที่อาจจะทําให้ชีวิตง่ายขึ้นเช่นเ,เป็นอินเทอร์นอลฮิมอรอยขนาดใหญ่ตัดและยากหรือว่าเป็นมีเป็นคอมบายฮิมอรอยที่มีเอ็กซ์นอลคอมเพนเนต์แต่ว่าสามารถดันกลับเข้าไปได้หมดอย่างนี้ก็จะทําหรือว่าหลักๆเป็นอินเทอร์นอลแล้วมีเอ็กซ์นอลบ้างตัดข้างในเสร็จค่อยมาทริมข้างนอกนิดหน่อยโดยที่ว่าคิดว่าโพสต์สอบเพนน่าจะไม่เยอะแต่ว่าตอนทําตัดอินเทอร์นอลแล้วสบายกว่าเยอะอันนี้ก็มันกลายเป็นข้อจํากัดทางด้านเทคนิคไปนะครับอันที่ทํามารวมๆทั้งหมดในประมาณเกือบเกือบยีลายนะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับตัดได้เยอะดังใจนะครับแต่อย่างที่เรียนไปแล้วว่าผมเลือกคนไข้แล้วก็เลือกหลักๆเป็นโพลแอปรีดิวซิเบิลฮิมอรอยเพราะฉะนั้นปัญหาของผมคือผมเคยใช้เครื่องมือของบริษัทคนช่วยพร้อมทําทุกอย่างอย่างดีเราคิดว่าเราระมัดระวังตลอดแหละมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นว่าสเตเปิลไลน์เนี่ยมันอยู่ต่ําไปเพราะขณะที่เราทําเนี่ยคนช่วยก็เป็นเฟลโลที่เข้าใจทุกอย่างทุกสเต็ปอย่างดีดันไว้แต่บางครั้งเนี่ยร่องก้นเขาลึกตัวอ้วนในมุมที่ไม่ถูกต้องอะไรสักอย่างหนึ่งตอนที่เราเย็บเราคิดว่าเฮ้ยตำแหน่งนี้แหละใช่ปลอดภัยพอไฟล์ออกไปเรียบร้อยสเตเปิลไลน์เนี่ยมีซีกหนึ่งกินเข้ามาที่เดนเทตไลน์เลยโพสตเพนอย่างมากก็เลยกลับมาใช้เครื่องมือของอาจารย์อารุณนะฮะฮิมอรอยเราใช้เครื่องมือตัวเดียวกันนะครับขนาดมันใกล้เคียงกันมากนะครับดิมิเตอร์เกือบเท่าๆกับตัวของเครื่องมือของบริษัทเลยวิธีการของผมเนื่องจากว่าด้วยความกลัวแล้วคิดว่าไอ้ตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของการเย็บเพิร์สติงเนี่ยน่าจะเป็นตัวควบคุมหรือว่าทำนายรีซอลของการทำสเตเปิลฮิมโรเด็กตัวมีทั้งหมดเลยไม่ควรทำเรียนแบบนะครับนะฮะโฆษณาสินค้าของอาจารย์อรุณนิดหน่อยนะครับท่านผู้นำทางจิตวิญญาณเป็นคนออกแบบก็ต้องขออภัยบริษัทไว้ด้วยนะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับผมไม่ได้ถอยพวกตัวสโคปออกมาในตำแหน่งที่ดีแล้วเย็บเนื่องจากผมคิดว่าตำแหน่งที่ผมต้องการเนี่ยคือบริเวณประมาณ4เซนสวิงเตอร์คอมเพล็กซ์ของแต่ละคนสูงไม่เท่ากันทั้นที่ผมต้องการจริงๆเนี่ยหนังน้อยเหนือเดนเทตไลน์ประมาณเซนครึ่งและอยู่แถวๆไอโนเรกเตอร์ริงเพราะทำไมผมจะทำยังไงที่ผมจะเย็บเพิร์สิงได้ตำแหน่งนั้นทุกครั้งผมขอหมุนร่องตรงกลางก่อนจะเย็บนิ้วคลำก่อนว่าผมฮุกได้แถวไอโนเรกเตอร์ริงไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปแล้วค่อยๆหมุนพวกตัวสโคปไปเรื่อยๆแล้วมันทำให้เห็นว่าสติชต่อสติชเนี่ยคือผมไม่ได้เย็บข้ามไปนะตำแหน่งที่ผมตักขึ้นผมยกแล้วขยับดูก่อนว่าผมได้เฉพาะสับมิโคซาสติชต่อไปผมตักชิดกับตรงที่เข็มขึ้นเลยนะเพื่อให้ได้อยู่ในเลเวลเดียวกันและในตำแหน่งขอบขอบประมาณขอบบนของไอโนเรกเตอร์ริงแล้วระวังอย่างมากโดยเฉพาะผู้หญิงที่สวิงเตอร์ด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างเตี้ยต่ำลงมามากกว่าปกตินะโดยผู้หญิงทั่วไปมักจะเป็นแบบนี้เนี่ยตำแหน่งนั้นต้องระวังแล้วต้องเล็งดีๆว่าเอ๊ะมันควรจะห่างจากเดนเทตไลน์เท่าไหร่นอกจากคลามแล้วยังต้องสังเกตด้วยเพราะด้วยความกลัวและอยากได้สเตเปิลไลน์ที่ตำแหน่งที่ถูกต้องผมขออนุญาตหมุนพกตัวสโคปไปเรื่อยๆแต่ถ้าจะให้ง่ายนะครับเวลาเราเย็บสติชแรกเสร็จปุ๊บไหมที่เราแคมไว้เนี่ยหางเนี่ยเอามาหมุนมาอยู่หลังตัวสเตปเออหลังตัวพวกตัวสโคปเพราะตอนหมุนในจังหวะถัดไปเนี่ย
ไม่ต้องมาเกี่ยวด้ามไม่ต้องมาเกี่ยวไอ้ตัวสูเจอร์ตัวนี้อีกแล้วหมุนไปแล้วเย็บไปได้เรื่อยๆเลยนะด้วยความปลอดแหกเราขอคำอีกครั้งแล้วนะด้วยความกลัวครับอาจารย์แล้วก็ผมคิดว่าขนาดผมดูอาจารย์อรุณธรรมดูเอิร์ธธรรมเนี่ยรีซอสน่าจะดีแต่สําหรับท่านที่วอลลุ่มของเคสไม่เยอะเนี่ยการทําแบบนั้นเนี่ยมันต้องใช้เอ็กซ์เพรสพอสมควรว่าถอยออกมาแค่ไหนถึงจะดีตําแหน่งไหนน่าจะเย็บได้ดีมันสับเปลี่ยนพอสมควรนะแต่ว่าออบเจกตีฟที่แน่ๆคือถ้านิ้วเราดีพอสมควรเราฮุกได้โนเรกตอริงแล้วก็เลงกะออกไปเนื่องจากเราเห็นเดนเตหลายชัดเจนทุกสติที่เราเย็บนะพร้อมกับเทสได้ทุกครั้งว่าเราตักปุ๊บยกขึ้นได้สับมิโคซ่าแน่ๆไม่ตักลึกเกินไปนะฮะนวิธีการทำเพิร์สติงก็เหมือนเหมือนกันนะครับแต่เนื่องจากว่าเคสที่เลือกมาทำส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเคสที่เป็นโพลาร์ดรีดิวซิเบิลและมักจะเป็นหัวใหญ่อยู่แล้วเราไม่ได้โลภมากแบบผู้หญิงครับผมขอเลือกตัวกลางเลือกร่องตรงกลางเพื่อฟิกไว้นะครับแล้วมันจะเกิดปัญหาเดียวกันก็คือว่าฮิมรอยที่มันเคยเต่งๆเนี่ยมันจะถูกทวิตออกไปนะเพราะฉะนั้นบางครั้งเฮ้ยทำไมมันเพนิเคิลใหญ่ๆปรากฏตอนนี้แฟบๆเพราะฉะนั้นบางครั้งอาจารย์ใช้ไซเลตเนี่ยมันแย่เข้าไปก่อนที่จะหมุนเพื่อไปคลายตัวฮิมรอยไซเลตแย่หมุนแล้วก็เย็บแล้วก็แย่หมุนแย่หมุนแบบเนี้ยมันจะทําให้เห็นหัวฮิมรอยเต่งๆเลยนะชัดๆแต่ผมก็ขี้เกียจผมก็กะกะเอาดูมองมองเออใช่แล้วใช่แล้วอะไรเลยต่อมาพอมันทําเยอะๆเนี่ยมันจะจําได้ว่ามาร์กตาแหน่งว่าเออเฮ้ยประมาณนี้นาฬิกานะต้องเย็บลึกๆแล้วแล้วก็มันก็จะอัตโนมัติเองแต่ถ้าจะเอาชัดๆแบบนั่นก็คือใส่ไซเลตไปแล้วหมุนแล้วก็ดึงออกแล้วก็เย็บแล้วก็ใส่ไซเลตแล้วหมุนดึงออกเย็บหิวหัวหิมรอยที่ถูกถ้าถูกไอ้นั่นเบียดทวิตมันก็จะคลายตัวออกมาสเต็ปถัดไปนะครับพอยิงเสร็จเนี่ยก็ไม่ต้องวัดใจกับน้องๆสครับนะครับเพราะไม่ต้องรอถึง5นาทีผมว่ายิงเสร็จแล้วก็ดึงออกพร้อมกับพกตัวสโคปแต่จังหวะที่เช็คบิดดิ้งเนี่ยเนื่องจากผมกลัวการใส่พกตัวสโคปตัวใหญ่เข้าไปเบียดสเตเปิลไลน์เดิมมันอาจทำให้ทิชชูที่เราเพิ่งงับเข้ามาเนี่ยมันแครกแตกแล้วมีเบียดซึมผมใช้พกตัวสโคปตัวเล็กคือต,ตัวกลางของเราไซส์ประมาณ2เซนนิดๆนะครับใส่เข้าไปเพื่อเช็คบิดดิ้งแล้วผมว่าความเสี่ยงที่มันจะสเตปเปอร์ไลน์มันแครกและบิดเนี่ยน้อยกว่าก็ที่ใช้ของตัวใหม่ของไทโก้มาเนี่ยก็ยอมรับส่วนว่าไอตัวเรื่องบิดดิ้งเนี่ยดีมากเลยนะฮะแล้วก็ยังไม่มีแผลแยกเลยนั้นคอนท่าอินดิเคชันอะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็ทราบกันหมดแล้วนะครับว่าตัวที่จํากัดการใช้จริงๆคือเรื่องบัตเจ็ตบัตเจ็ตนี่ไม่ใช่บัตเจ็ตของเราบัตเจ็ตของคนไข้พิทฟอร์บางอย่างจากการใช้พรอกโตสโคปอันนี้เพราะที่สำคัญก็คือที่เราเจอนะครับบางครั้งเนี่ยพรอกโตสโคปเอ้ยโทษทีฮะตัวสเตเปิลเนี่ยตัวเฮาส์ตัวแม่เนี่ยหดเข้ามาอยู่ในตัวสเตเปิลแต่ตอนปิดเนี่ยแอนวิวที่อยู่ด้านนอกเนี่ยหมุนมาไม่ได้เซนเตอร์ไม่ได้เข้ามาในตัวพรอกโตสโคปเต็มๆทําให้ตัวแอนวิวเนี่ยมันกระโดดออกไปบางครั้งเป็นการยากที่จะให้ได้เซนเตอร์ยิ่งโดยเฉพาะฮิมรอยหัวใหญ่ๆที่พอเย็บเสร็จปุ๊บสเตเปิลเอ่อตัวฮิมรอยเนี่ยเพิร์สติงเนี่ยเข้ามาในตัวเฮาส์ซิ่งเยอะกลายเป็นเนื้อนูนๆขณะที่ปิดแอนวิวเนี่ยมันต้องครัชทิชชูก่อนพอมีแรงดันออกไปพร้อมที่ดีดออกไปแล้วเนี่ยพอมาเบียดกับมุมของพรอกโตสโคปด้านในนิดนึงเพราะตัวสโคปกระดูดเอ่อตัวแอนวิวกระโดดหลุดไปที่แก้ได้คือถอยพรอกตัวสโคปมากขึ้นเพื่อให้ตัวแม่เนี่ย
มันลอยพ้นปากพวกโซสโคมนั่นก็เป็นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งเนี่ยเออผมว่ามันติดอยู่ที่เครื่องมือถ้าลองเทสเครื่องมือดูเนี่ยเครื่องมือบางอันเนี่ยเวลาใส่ประกอบกันเนี่ยมันมันหลวมมันเด้งวิธีทำก็คือเอาแคมหนีบตรงหัวนะหนีบให้มันแน่นขึ้นนี่คราวนี้มันไม่เด้งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเสียบหัวต่อกันแล้วหมุนแล้วมาหลุดนะก็หนีบไปตรงที่ตรงหัวที่มันจะต่อกันนะให้มันแคบเข้านิดนึงแล้วมันจะไม่หลุดตัวซ็อกเก็ตนะมันหลวมหลายๆรุ่นนี่มันหลวมเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นใหม่ๆผมเข้าใจว่าจะไม่หลวมเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆถ้าเราใส่เอ๊ะทำไมหมุนที่ใดหลุดทุกทีหลุมหมุนที่ใดหลุดทุกทีเป็นเพราะมันหลวมอยู่ก็บีบให้มันแคบนิดหนึ่งของทุกอย่างมันตรงไปตรงมาทั้งนั้นนะ่ะนะที่ที่จันหนึ่งทำแล้วไอ้ตัวแอนวินเนี่ยมันเข้าไม่พอดีเป็นเพราะว่าพกตัวสโคปของอาจารย์เนี่ยขนาดมันเล็กกว่านิดนึงเปล่าเพราะว่าพอเข้ามาถึงมันเข้าพกตัวสโคปคับอะเหมือนอาจารย์พยายามดันอะไรเข้าใหญ่ๆเข้ามาในของเล็กๆอะมันเป็นแบบนี้เสมออีกประการคือเราไม่ได้ดันแอนวินเข้าหาตัวแม่นะเราเอาตัวแม่กลับเข้าไปหาแอนวินเพราะตัวแอนวินจะตัวฟิกส์ครับคืออีกวิธีหนึ่งก็อย่างที่อาจารย์ปริญญาเรียนทุกท่านทราบแล้วนะครับก็คือดันตัวแม่กลับขึ้นไปข้างในเพื่อให้ปลายตัวแม่เนี่ยพ้นขอบพรอกโตสโคปอันนั้นก็จะหมดปัญหาไปเมื่อสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งคือตัวถอยๆออกมาเนี่ยพรอกโตสโคปหลุดออกมานอกก้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังแต่ว่าถ้าไปดูของเทคนิคของที่อื่นเนี่ยนะครับบางที่ที่ทําเยอะๆอย่างกลุ่มสิงคโปร์เนี่ยหรือว่าฮ่องกงเนี่ยบางคนเนี่ยเขาใช้พกตัวสโคปเพื่อเย็บเพิร์สติงเท่านั้นแล้วพอหลังจากโครสใส่แอนวิวแล้วโครสเรียบร้อยพร้อมจะยิงเนี่ยเขาแค่เอานิ้วปาดรอบวงไม่ให้มีสวิงเตอร์ติดเข้ามาหรือไม่ที่ชูส่วนใต้สเตปเปอร์ไลน์ติดเข้ามาเท่านั้นเองเพราะงั้นการที่พกตัวสโคปหลุดอาจจะไม่ต้องตกใจแค่ปาดให้หลุดและส่วนที่เราโครสไว้แล้วอยู่ของมันแค่นั้นยิงไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมันปิดไปแล้วนะฮะแต่ถ้าไม่แน่ใจเพื่อความปลอดภัยการถอยออกมาทําใหม่ทั้งหมดก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายแค่เสียเวลาเพิ่มขึ้นเสียหมายเพิ่มขึ้นอีกเส้นหนึ่ง